One small step for man, one giant leap for mankind. Salve Leandro, saudações e complicações. Saudações e complicações, meus queridos amigos. Como sempre, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GMT-3, o canal que descomplica as complicações. E é claro, como eu sempre faço, é, inicio o vídeo convidando você que está chegando agora, conhecendo o nosso canal, conhecendo o nosso trabalho, convidando você a se inscrever no nosso canal e fazer parte aí da família mais viciada em relógios do YouTube Brasil, a família GMT-3. Seja muito bem-vindo a ela. E hoje nós temos mais um vídeo da nossa série Relógios que Mudaram o Mundo. Nessa série você vai conferir todos os relógios que tiveram assim, que em seus lançamentos possuíram algum tipo de relevância, que serviram aí para nortear a indústria dos relógios e fazê-la como a que temos nos dias atuais. Não deixe de conferir essa série muito bacana, você vai conferir vários é, modelos que foram icônicos em suas épocas e o porquê deles terem se tornado é, ícones de suas eras. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um modelo, no primeiro vídeo a gente falou sobre aquele que é tido como o primeiro modelo de relógio feminino documentado, né? o Patek Philippe da Condessa Koskovics da Hungria, e no vídeo de hoje nós ainda não vamos falar sobre o Cartier Santos, o Cartier Santos é o próximo. Existe um modelo que foi lançado nesse intervalo que certamente merece um vídeo para ele. Em 1879, o Kaiser Guilherme I, o rei da Prússia, onde hoje é a Alemanha, ele estava visitando a Feira Internacional na sua cidade, a capital Berlim. É, e nessa feira havia um expositor chamado Constant Girard. É, Constant Girard, que junto com sua esposa Marie Perregaux, deram origem a Girard Perregaux. Se você conferir no nosso vídeo aqui falando sobre as origens de algumas marcas de relógio, você vai conferir é, essa história e também a de algumas outras bem bacana e vale a pena você dar uma, uma conferida. E Constant Girard estava nessa feira fazendo exposição de seus relógios. O Kaiser Guilherme I conversou com Constant Girard e pediu que ele fizesse um relógio de pulso para os seus oficiais navais da marinha alemã. Então Constant Girard topou a ideia e produziu aquele que é considerado o primeiro relógio de pulso construído do zero. Ele foi desenhado com o propósito de ser utilizado no pulso. É esse relógio que você está conferindo aí agora. Esse é o relógio naval de Girard Perregaux. Ele era feito em ouro 14 quilates para que fosse resistente ao sal marinho e ele possuía essa, essa grelha aí bem característica para que tornasse o relógio mais resistente aí aos rigores da batalha. O Kaiser Guilherme I fez uma encomenda inicial de 2 mil unidades para Girard Perregaux desse relógio de pulso naval. Mas esse relógio ele não foi muito bem aceito pelos oficiais. Eles alegavam que aquela grelha é, dificultava a leitura das horas é, e não achavam que o relógio fosse prático. Mas algumas pessoas diziam também que essa era, digamos assim, a alegação oficial, mas alguns achavam que pelo fato ainda do costume de se utilizar relógios de bolso naquela época e os relógios é, mais expostos serem destinados a mulheres, é, eles achavam também que não era muito elegante, digamos assim, a utilização daqueles relógios. Por isso que os oficiais tiveram assim, um certo receio de utilizá-lo e nenhuma encomenda mais foi feita para Girard Perregaux. Ficaram somente nesses, nessas duas mil unidades iniciais. 
Este é um relógio que, mesmo não tendo tido essa aceitação por parte dos oficiais da Marinha Alemã, com certeza, ainda assim, vale a pena ser registrado a presença dele por aqui no GMT-3. Afinal de contas, ele também faz é, parte dos relógios que mudaram o mundo. É, foi um dos pilares, digamos assim, iniciais da história da relojoaria e com certeza vale a pena ele fazer parte dessa série. É, agora eu faço o convite para que você se inscreva no nosso canal e também o convite para que você envie a sua carta para concorrer esse carinha aqui, ó, o nosso smartwatch. Vem o review dele aí para que você conheça esse relógio, ele vai ser é, sorteado e a pessoa que ganhar vai levá-lo aqui, não vai precisar pagar nem o frete, a gente manda na faixa o sorteio do nosso relógio aqui, comemorando aí os dois anos do GMT-3, tem mais alguns brindes vindo para cá, e ao longo do, dos vídeos eu vou mostrando para que você saiba quais são os presentes que você está concorrendo aí, não deixe de mandar a sua carta, mande o seu vídeo mostrando o seu relógio, falando saudações e complicações para que você faça parte das nossas aberturas, e é isso aí amigos, é, tá aí o campo de comentários para você comentar sobre o que você achou desse vídeo, o que você achou desse relógio, enfim, campo aberto aí para você se inscrever também nas nossas mídias sociais, fazer parte das nossas enquetes aí que a gente tem no Instagram de vez em quando e o convite para que você escreva para a gente, mande suas dúvidas e quem sabe ela vira até um vídeo como vários aqui já foram. Certo, meus amigos? Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe abundantemente e a gente se vê no nosso próximo vídeo. GMT-3 é o canal que você sabe, descomplica as complicações. Um grande abraço, pessoal. Valeu!